हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री बाय शिवम केशरवानी और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका रिवीजन सीरीज पार्ट टू तो थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड आपने बहुत सारा प्यार दिया अब मैं पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से देखिएगा और आपका एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब जो होता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं अलग अलग सीरीज जो होता है अलग अलग अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो होंगे आपको मैं अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब पे तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक का स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे देखो जो बेसिक थ्यूरी है वो आपके किसी भी बुक्स में मिल जाएंगी मैं जो यहाँ बात करने जा रहा हूँ चूंकि एग्जाम बहुत पास है तो मैं जो आपके लिए बात करने जा रहा हूँ वो ट्रिक्स की बात क्या करा करूंगा तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिक्स की बात थोड़ा सा अगर बेसिक थ्रू देखें तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि जब दो वैलेंस और आपस में फ्यूज करते हैं और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं नंबर एक बात नंबर दूसरी बात जो दोनों वैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका एनर्जी हमेशा और हमेशा हमेशा और हमेशा सेम हुआ करा करता है ठीक है तो और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सपोज यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सॉरी आई एम रियली सॉरी सपोज करो यहाँ पर दो वैलेंस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उतने ही बनते हैं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बात समझ में आ रही है याद रखना दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है एनर्जी बट सेम होता है एनर्जी जो होता है वो सेम हुआ करा करता है बात समझ में आ रही है आपको नेक्स्ट अगर हम बात करा करते हैं यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना कि टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो और पहले बात मैं पहले ही आपको एक ट्रिक का लिमिटेशन बता दे रहा हूं कि दिस ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक एनओ टू एनओ टू इज बेसिकली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्यों क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनका अगर आप सम करोगे तो वो एक ऑड नंबर आएगा तो याद ना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये जो टेक्निक है जो ट्रिक है वो अप्लाइड नहीं है दूसरी बात और ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम पाए जाते हैं उनमें ये ट्रिक्स टेक्निक जो होता है एप्लीकेबल नहीं हुआ करा करता है ठीक है स्टार्ट करते हैं बस एक चीज और ध्यान रखो ए और बी अगर दो इस तरह से दो एटम्स दिए हुए हैं दो एलिमेंट दिए हुए हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड हुआ करता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है ये जो कोलन बॉन्ड होता है पहला वाला जो होता है सिग्मा होता है जो दूसरा बनता है वो पाई बनता है ये आप सबको जानते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है स्टेरिक नंबर अगर हमको स्टेरिक नंबर पता है तो हम आराम से किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं तो स्टेरिक नंबर बेसिकली होता क्या है तो स्टेरिक नंबर जो होता है वो सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है स्टेरिक नंबर क्या होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है अब ये जो सिग्मा और लोन पेयर होता है इसको आप डायरेक्ट मतलब होता है ना डायरेक्ट आप देख भी सकते हो किसी भी कंपाउंड को देख के अगर नहीं देख पा रहे तो मेरा ट्रिक इस्तेमाल करो तो लिखा है डायरेक्ट दिख रहा तो अच्छी बात है ठीक है नहीं तो मेरा ट्रिक है ठीक है तो अब डायरेक्ट इसे देखना कैसे मतलब पीसीएल थ्री सब छोर पता है तो आप जानते हो कि पीसीएल थ्री में फॉस्फोरस जो होता है वो फिफ्टीन ग्रुप का है और इसका वैलेंसी जो होता है फाइव हुआ करता है तो इसका वैलेंसी फाइव हुआ था तो वो तीन इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया और जो बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनशेड रह गए एज अ लोन पेयर रह गए तो इसमें देखो सिग्मा हमने क्या बोला स्टेरिक नंबर क्या होता है बेसिकली सिग्मा प्लस लोन पेयर तो यहाँ पर तीन सिग्मा है और एक लोन पेयर है तो टोटल जो होते हैं वो स्टेरिक नंबर जो होता है वो तीन सिग्मा एक लोन पेयर इज इक्वल टू फोर फोर का मतलब होता है एस ठीक है तो डायरेक्ट अगर दिख जा रहा है सिग्मा लोन पेयर तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिख रहा है तो मैंने अभी आगे ट्रिक बता रखा है ठीक है एक चीज देख लो स्टेरिक नंबर अगर दो है इसका मतलब कि एस पी वन एंड वन स्टेरिक नंबर अगर तीन है इसका मतलब कि एस पी टू वन एंड टू चेक कर लिया करो थ्री एस पी टू तीन एटॉम एक एस के ऑर्बिटल है दो पी के ऑर्बिटल तो टोटल जो होता है वो थ्री एटॉम थ्री ऑर्बिटल हो गए ठीक है एस पी टू अगर फोर है एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर फाइव है तो एस पी थ्री डी हाइब्रिड ऑर्बिटल उसी तरह सिक्स होगा तो एस पी थ्री डी टू एंड सो ऑन ठीक है अगर एक सिंपल से और एग्जांपल देख लो अमोनिया की बात करेंगे एन एस थ्री नाइट्रोजन फिफ्टीन ग्रुप मतलब फाइव वैलेंसी फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो तीन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोलन बॉन्ड बना लिया उसी कोलन बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और जो बचा हुआ दो इलेक्ट्रॉन है वो अनशेयर्ड रह गया एज अ लोन पेयर तो यहाँ भी ध्यान से देखिए तीन सिग्मा होता है और एक लोन
जिसे आप यूज करोगे किसी भी क्वेश्चन में चाहे वो जेई के क्वेश्चन हो चाहे वो नीट के क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्लास का क्वेश्चन अगर हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक अगर आपको आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा करा करता है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके ट्रिक अपना मेन ट्रिक सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ये मान के चलो कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात होता है ऐसा ट्रिक है भैया तो रेड के चलो कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सात होता है ऐसा होता नहीं है बट यहाँ पे मान के चलो भाई ट्रिक है तो ट्रिक है ठीक है सेवन मान के चलना है अब कुछ लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर जी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है कि सपोज करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं सपोज करो कार्बन है जिसका अटोमिक नंबर सिक्स है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वन एस टू टू एस टू टू बी टू तो आउटर मोस्टल इसमें कौन है टू वाला है एन बराबर टू जो होता है वो आउटर मोस्टल है ये तो आउटर मोस्टल में टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसीलिए जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फोर होता है उसी तरह कार्बन का जब फोर हो गया तो नाइट्रोजन का जो होता है बेसिकली कितना होता है फाइव होता है और ऑक्सीजन का सिक्स होता है जेनॉन्थ एटीन ग्रुप का है तो एट होता है ऐसे भी याद कर लो कार्बन फोर्टीन ग्रुप तो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फिफ्टीन ग्रुप तो फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो होता है वो सिक्सटीन ग्रुप का होता है सो सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन एटीन ग्रुप का होता है तो एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे भी याद कर सकते हो तो पहले बात तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब क्या करोगे आप हाइड्रोजन का आपको सेवन लेना है रट के चलो अब क्या करोगे जो भी कंपाउंड आपका दिया है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सम करना है नाउ एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड ठीक है एड कर लिया उसके बाद जितने में नेगेटिव चार्ज होंगे उसको आप एड कर दीजिए और उस पर कोई अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको आप सबस्ट्रेक्ट कर दीजिए अभी मैं जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ उससे आपका जो भी डाउट होगा वो एकदम क्लियर हो जाया करेगा बात समझ में आ रही है तो पहला अगर हम एग्जाम्पल ध्यान से यहाँ पर देखें तो सी एच फोर होता है ठीक है इसे मिथेन कहते हैं ठीक है तो सी एच फोर में बेसिकली क्या होता है कि पहले हम सबसे पहले मेरा ट्रिक क्या था ट्रिक नंबर में ट्रिक में पहला स्टेप ये था कि नाउ एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कंपाउंड तो आप क्या करिए हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंस कार्बन इज ऑफ फोर्टीन ग्रुप तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर होता है तो फोर लिख दिए प्लस चार हाइड्रोजन और मैंने बोल दिया है पहले ही कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप सेवन मान लो ठीक है तो सेवन इंटू फोर इज इक्वल टू तो टोटल आप सम करोगे तो थर्टी टू आएगा अब इतना करने के बाद क्या करो सेकंड स्टेप यह होता है कि आपको उसे एट से डिवाइड करना है हमेशा याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब जोड़ लिए यहां पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं जो आप एड या सम करोगे सबस्ट्रेट करोगे सॉरी तो जहां आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम आ गया उसको आप एट से डिवाइड करो एट फोर जा ठीक है और रिमाइंडर जीरो बचा तो बेसिकली फोर प्लस जीरो डेट इक्वल टू फोर तो फोर आ गया इसका मतलब कि एसपी थ्री होता है ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें पीसीएल सिक्स माइनस की तो पीसीएल सिक्स माइनस की अगर हम बात करें फास्फोरस जो होता है हमारा फिफ्टीन ग्रुप का होता है तो फिफ्टीन ग्रुप का फास्फोरस है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव हो गया क्लोरिन सेवनटीन ग्रुप का है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन हो गया टोटल इन टू कर देंगे और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हम सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख रहे हैं ना तो जो भी वैलेंस जो भी यहां पर नेगेटिव चार्ज है उसको हम यहां पर एड कर देंगे तो अगर यहां पर माइनस है तो उसको हम क्या कर देंगे प्लस वन वो भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ करा करता है ना तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम ऐड कर देंगे प्लस वन कर देंगे अगर दो नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस टू कर देते हैं यहां पर अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो प्लस वन तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज को यहां पर प्लस करेंगे और टोटल जो हमारा यहां पर आएगा फोर्टी फिर वही काम जो भी आया उसको हम एट से डिवाइड करेंगे तो एट सिक्स जा ठीक है तो सिक्स प्लस क्योंकि कोई यहां पर रिमाइंडर नहीं बचा तो टोटल सिक्स प्लस हो गया और ये जो सिक्स प्लस जीरो इसका मतलब सिक्स तो टोटल तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी थ्री डी टू चेक कर ले दो और तीन पांच और एक छह हो गया ठीक है एस पी थ्री डी टू बेसिकली ये जो ये जो कट के यहां निकलता है ना ये छह जो है ये बेसिकली सिग्मा होता है और यहां जो रिमाइंडर अगर बचता है और नहीं बचता अगर नहीं बचता ये जो बेसिकली होता है रिमाइंडर वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है अगर रिमाइंडर बच गया तो वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं बचा तो यहां इसका मतलब लोन पेयर है ही नहीं सब ऑक्यूपाइड हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में बात समझ में आ रही है नेक्स्ट अगर हम बात करें एन थ्री माइनस की एन थ्री माइनस की बात करें तो नाइट्रोजन फिफ्टीन ग्रुप का है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव होता है तो फाइव इंटू थ्री और माइनस अगर है तो उसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ करा करता है ना तो
और टोटल जो होते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स हुआ करते हैं तीन होते हैं तो सेवन इंटू थ्री और माइनस अगर है तो उसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसको हम प्लस वन कर देंगे दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू वही काम ट्वेंटी टू को एट से डिवाइड कर दो ठीक है तो यहाँ पे एट टू जेड सिक्सटीन और सिक्स जो होता है तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा अब यहाँ पर देखिए आपका रिमाइंडर बच गया ठीक है यहाँ पर क्या बच गया आपका यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया तो ये जो दो होता है वो तो सिग्मा को दिखाता है और रिमाइंडर बच गया तो मतलब ये लोन पर इलेक्ट्रॉन्स है अगर लोन पर इलेक्ट्रॉन्स है उनको पेयर में कन्वर्ट करना है तो बाई टू से डिवाइड कर दोगे तो टू प्लस जो भी आपका रिमाइंडर बचा उसको आप दो से डिवाइड करो यही रूल है भैया पहले आप इसको एट से डिवाइड करो फिर जो रिमाइंडर बचा उसको आप दो से डिवाइड कर दो तो टू का टू हो गया प्लस सिक्स बाय टू तो ये हो जाएगा बेसिकली टू प्लस थ्री डेट इज टू फाइव इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है एस पी थ्री डी हो जाता है अरे बात समझ मारी है उसी तरह अमोनिया का देख लो अमोनिया का तुम अगर स्ट्रक्चर तुम्हें याद है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा और लोन पेर ये जैसे मैंने बताया तीन सिग्मा और एक लोन पेर सपोज पर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है लेट से बहुत आसान है फिर भी नहीं बनाने आ रहा है तो कुछ नहीं करना मेरी ट्रिक इस्तेमाल कर दो भैया नाइट्रोजन जो होता है फिफ्टीन ग्रुप का है इसका मतलब उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव है हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही कह दिया भैया उसका सेवन रट लो अपने जहन में बांध लो कि जब कभी भी ये वाला ट्रिक लगाएंगे ये वाला टेक्निक लगाएंगे तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन ले लेंगे बात समझ आ रही है तो यहाँ पे क्या करना है हाइड्रोजन का सेवन इंटू हो गया तो टोटल ट्वेंटी वन प्लस फाइव दैट इज इक्वल वही कर, काम करना है छब्बीस को आठ से डिवाइड ट्वेंटी सिक्स को एट से डिवाइड कर देना है तो एट थ्री जैर ट्वेंटी फोर बचा हमारा रिमाइंडर यहाँ पे दो बच गया रिमाइंडर तो मैंने क्या बताया था जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आपको दो से डिवाइड करना होगा क्योंकि वो लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है और पेयर में कन्वर्ट करने के लिए दो से डिवाइड करना पड़ता है ये जो बचता है ये जो हमने डिवाइड किया और थ्री बचा तो ये बेसिकली सिग्मा होता है तो थ्री प्लस टू बाई टू हो गया ये लोन पेयर हो गया सिग्मा हो गया हम अल्टीमेटली सीरिक नंबर ही निकाल रहे हैं ना तो बेसिकली थ्री प्लस वन डेट इज टू फोर और फोर आ गया इसका मतलब एस पी थ्री एक और तीन चार हो गया एक एस के तीन पी के टोटल चार हो गए तो एस पी थ्री इसका हाइब्रेशन हो जाएगा ऐसे भी निकाल लो एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल ध्यान से देखो एक्स ई ओ टू एफ टू का क्या अब देखने में बड़ा हार्ड लग रहा है कुछ लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब पता है ना स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है तो भी हमको अगर निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है तो जेनॉन जो होता है हमको पता होना चाहिए कि ये एटीन ग्रुप का फैमिली इनॉर्ट गैस का फैमिली का एलिमेंट है तो जेनॉन जो होता है एटीन ग्रुप का उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट हो गया ऑक्सीजन सिक्सटीन ग्रुप का उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स इंटू और फ्लोरिन जो होता है सेवनटीन ग्रुप का उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन ठीक है तो बेसिकली इसको एड करने पर थर्टी वही आप डिवाइड करोगे एट से तो एट फोर जा थर्टी टू एट ठीक है और बचा हमारा रिमाइंडर दो तो हमारा जो भी डिवाइड होकर आता है वो सिग्मा होता है और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या करेंगे वो बेसिकली लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको पहले पेयर में कन्वर्ट करने के लिए दो से डिवाइड करना पड़ता है तो फोर प्लस टू बाय टू तो फोर प्लस वन दैट इज इक्वल टू फाइव फाइव है इसका मतलब की एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन है तो मैंने आपका बहुत अच्छे से एक ट्रिक टेक्निक दे दिया कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए और उसका अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो तो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आपके जहन में ये बात गई होगी और आई होप आप ये वीडियो लाइक करोगे शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों